a causa da morte do Naim foi revelada. Por meio de nota oficial, Lisa Gomes, cunhada de Naim, confirmou que o cantor morreu de intoxicação de cocaína. A causa da morte está em laudo necrópsico do IML, Instituto Médico Legal, do Tabuão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A informação foi publicada pelo SBT e confirmada por Lisa nas redes sociais. Ela disse o seguinte... Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nain estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês. Queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs. A investigação segue em sigilo, de acordo com a nota enviada à Splash, pela Secretaria de Segurança Pública. André de Andrade, ex-mulher do cantor, explicou o motivo da decisão, dizendo o seguinte. A decisão foi tomada em respeito à memória do Naim e para resguardar a sua imagem. As pessoas que realmente precisam desculpa, saber do conteúdo desse laudo terão acesso às informações. Naim foi encontrado morto no dia 13 de junho em casa na cidade de Itabuão da Serra, São Paulo. Funcionários de uma empresa de telefonia teriam visto o corpo enquanto realizavam o um serviço em poste. Uma situação muito delicada, né, Leão? E como a família disse, elas quiseram preservar o máximo. E, de fato, nenhuma notícia saiu na mídia na época do falecimento dele, nem é, é, nenhuma possibilidade, nada, né? sobre o fato dele estar usando drogas, mas muita gente, inclusive, acusou a Andréia, né, dizendo que ela era culpada, enfim. E acabamos descobrindo que a gente já sabia que essas pessoas estavam mentindo, porque a própria perícia já tinha dito isso, mas que era uma situação mais delicada do que a gente imaginava, né, Leão? Exatamente, uma situação bem delicada. Ninguém sabia, eu tive com ele, acho que uns dois meses antes, numa festa, é, e a Andréia estava junto, e... Não podia nem supor uma coisa dessas, né? Agora, eu sabia da tristeza dele por aquela questão de não poder ver os netos. A filha estava afastada dele, não queria contato de jeito nenhum, nem quis, né? O tempo todo. E, e aí ele não se conformava. Isso ele chorou para mim algumas vezes, né? Que eu encontrei, que ele não conseguia ver os netos. E que achava isso um absurdo, né? que a filha até podia não falar com ele, mas proibir de ver os netos era muito cruel para ele. Então, uh, segundo a Lisa, a Lisa é minha colega lá no TV Fama, né? maravilhosa, e a Lisa uh, falou que ele, ele sofria muito, muito, muito com isso. E aí ela fala nesse, nesse depoimento dela, e talvez ele... ele uh, não, se, não se sabe se ele sempre, há muito tempo, ele usava drogas, né? mas que ele começou a usar drogas, pelo que se sabe, por causa dessa dor aí de não conseguir ver os netos. É uma suposição, na verdade, que ninguém pode afirmar, cravar isso, né? Mas muito triste, né? Muito triste mesmo. Era um cantor muito querido, ele tinha problema de visão muito sério, né? Então, acho que tudo isso uh, se agravou, né? Porque no momento de madrugada, numa casa que você não conhecia, que ele tinha acabado de mudar para essa casa, que tinha escada, né? o, o, que tinha feito uso de drogas e tal, e realmente foi quase que uma, uma busca pela morte mesmo. Né? E, e tem uma coisa, né, Leão, que a gente vê as pessoas falando, mas talvez muita gente glamorize muito ainda, né? Eu não vou ser hipócrita aqui, vocês sabem que eu bebo e a gente sabe que o álcool é uma droga, mas é pensar que essas muitas pessoas estão passando por batalhas silenciosas que a gente não faz a menor ideia. Você não sabe o que acontece com o outro, você não sabe o que, que o outro está vivendo, você só pode supor, já que você não conhece intimamente e mesmo conhecendo intimamente, você não sabe o que se passa na cabeça de outra pessoa, né? Então, assim, é ter empatia, é entender esses vícios, procurar tratamento, se alguém aqui estiver passando por alguma situação assim, ou tiver algum familiar que passe por isso, né? porque são situações muito delicadas, procure é, centros que possam ajudar vocês, lugares que possam acolher, para que CAPES, né? inclusive, eu já comentei disso aqui, que o Drauzio Varela fez um vídeo muito legal sobre, a, sobre como é que os CAPES funcionam e tudo mais, e outros lugares também, né? institutos que, que façam esse trabalho, não só com as pessoas, né, com os usuários de droga, mas com as famílias também, para as famílias conseguirem lidar com isso, né? Porque é isso, assim, que a Andréia estava comentando, né? A família também sofre, e nesse caso, sofreu em silêncio. 
não quiseram contar, provavelmente elas já sabiam quando ele faleceu, mas esperaram o laudo sair para contar, porque já era uma situação que elas entendiam, sabiam, já estava acontecendo há um tempo, mas quiseram preservá-lo de alguma maneira. Então, a gente vê, né, Leão, que muitas pessoas nesse meio passam por essa situação, falecem desse, desse, é, por esse problema, né, e é uma pena, mas muita gente não sabe, né, são batalhas muito silenciosas, né, Leão? É, inclusive a André estava separada dele e estavam para voltar. E provavelmente ela não voltava por isso, né? Tipo assim, quando você não sair das drogas, eu não volto, alguma coisa por aí, né? E mesmo assim, ela teve que ela ligou para ele, né? Acho que umas meia-noite e tal, conversaram e depois aconteceu a tragédia mais tarde, né? Então, é, é uma dor mesmo, é uma dor principalmente para a família, é uma dor terrível. Porque a pessoa está envolvida no vício, né? Uh, a gente falou ontem de vício, né? Aqui no Sim. programa. Quando a pessoa está envolvida no vício, é, ela sofre, claro, mas, mas ela está tão envolvida que ela, ela vai, né? ela vai. E, e, e aí, agora, quem está de fora sofre racionalmente, né? É muito dolorido, é muito ruim mesmo, minha família. É, Isso aí. Tá, sofre demais. Vamos seguir? 